第四章，耶稣受试探。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子，没有吃什么。日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。耶稣回答说：经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。魔鬼又领他上了高山。霎时间，把天下的万国都指给他看，对他说：这一切权并荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣说：经上记着说。当拜主你的上帝，但要侍奉他。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：经常说，不可试探主你的上帝。魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。耶稣在拿撒勒传道。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩，进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：主的灵在我身上，因为他用高告我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告上帝悦纳人的欺年，于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：今天这经应验在你们耳中了。众人都称赞他，并希其他口中所出的恩言。又说：这不是约瑟的儿子么？耶稣对他们说：你们必引这俗语向我说，医生，你医治自己吧。我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己家乡里。又说：我实在告诉你们。没有先知在自己家乡被人悦纳的，被撵出城。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去。只奉差往西顿的撒勒法，一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的。
但内中除了叙利亚国的乃曼，没有一个得洁净的。会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城。他们的城造在山上，他们带他到山崖，要把他推下去，他却从他们中间直行过去了。在加百农赶逐乌鬼，耶稣下到加百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。他们很希其他的教训，因为他的话里有权柄。在会堂里有一个人被乌鬼的精气附着。大声喊叫说：，唉，那撒勒的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们么？我知道你是谁，乃是上帝的圣者。耶稣责备他说：，不要作声，从这人身上出来吧。鬼把那人摔倒在众人中间，就出来了。却也没有害他。众人都惊讶，彼此对问说：这是什么道理呢？因为他用权柄能力吩咐乌鬼，乌鬼就出来。于是耶稣的名声传遍了周围地方。伊西门岳母，耶稣出了会堂。进了西门的家，西门的岳母何热病甚重，有人为他求耶稣，耶稣站在他旁边，斥责那热病，热就退了。他立刻起来服侍他们。日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣按手在他们各人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，喊着说：你是上帝的儿子。耶稣斥责他们，不许他们说话，因为他们知道他是基督。天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方。众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。但耶稣对他们说：我也必须在别城传上帝国的福音，因我奉差原是为此。于是耶稣在加利利的各会堂传道。